Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no canal Pequeno Jornalista e trazendo mais uma tag para vocês. A tag de hoje é sobre youtubers. Para falar sobre youtubers que eu gosto, que eu admiro, só que eu não vou responder a perguntas. E sim, eu vou fazer um top 10 youtubers que eu gosto e como que eu é, acabei conhecendo eles no YouTube e tudo mais. Então, espero que vocês gostem do vídeo. O décimo colocado, aliás, a décima colocada, porque é uma mulher, foi uma das primeiras youtubers que eu segui, que é a Kéfera. Ah, mas você falou dela num vídeo passado e você criticou ela. Ah, você só critica a Kéfera, que não sei o que. Não, eu não critiquei a Kéfera. Eu falei sobre um assunto que ela disse, que ela comentou no seu canal depois de um tempo, mas não que eu tenha criticado ela, que eu não goste dela. Eu gosto dela porque foi uma das primeiras que eu me inscrevi e que eu gostei do conteúdo dela, porque ela trazia um conteúdo diferente, trazia um humor que você não via, você não era acostumado a ver. E algumas coisas que ela se mostrou, que ela se colocou colocou a fazer foram muito interessantes, principalmente também do livro, do primeiro livro que ela escreveu. Fala muito sobre a questão de você crescer, de você passar pelos bullying que você passou. Todos passam. Eu já passei, você provavelmente já passou. Se você não passou, você então que era o causador do bullying. Em nono lugar está o Christian Figueiredo do canal Eu Fico Louco. Ele foi um, um dos últimos canais que eu me inscrevi atualmente. Eu não assistia muito ele, mas eu sabia muito da as coisas que ele fazia e eu comecei a acompanhar, comecei a ver alguns vídeos e gostei. Um humor também diferenciado, ele também nesse humor escrachado de queimar os amigos e tudo mais. Que ele queima. Ah, aquele ali sabe queimar os amigos de verdade em todo vídeo. O amigo não tá nem no vídeo e ele tá lá queimando. O oitavo colocado, mais uma vez uma mulher, a parte dos reis, que eu conheci ela pelo galo frito e depois ela se tornou uma youtuber solo, ela acabou fazendo um canal só pra ela e ela não deixou de ter aquele humor. Claro que ela fez um humor diferente, ela não tinha toda a estrutura para fazer o canal solo dela, mas ela também trouxe um conteúdo divertido, ela trouxe um conteúdo de humor. Os youtubers em si, eles não falam só especificamente de humor, eles não estão lá só para te fazer rir, porque você vai rir de um assunto que é sério, que eles colocam como sério, mas você vai se divertir com isso. E eu acho que isso que é a grande pegada desses youtubers de humor. A a sétima colocada é a Regina Volpato. Ela está recentemente no YouTube, já deve fazer alguns meses, eu acho que ela deve estar chegando a quase um ano de canal. Ela é jornalista, ela trabalhou por muitos anos no SBT, casos de família, né, que ela ficou grande conhecida, que ela era famosos barracos nas tardes maravilhosas do SBT. E ela saiu, né, por um tempo da televisão. O mais interessante do canal dela é que ela conversa de assuntos que você nem imagina, com pessoas que você não imagina que te colocam a refletir sobre o seu dia, que te colocam a refletir sobre a sua vida. E ela tá bem tranquila, ela tá bem solta, ela não tá com aquela rigidez que a gente tem do jornalismo, porque infelizmente a gente tem essa rigidez na TV, e a gente acaba por muitas vezes não vendo esse lado humano que ela tem. Eu adoro ela, ela tem um... Gente, a Regina Volpato, ok? Pra quem... Sabe quem é Regina Volpato? Vai lá. No sexto lugar, pra mim, Lorelai Fox. Ah, isso a gente nem precisa falar muito dela, né? O canal para tudo. E é o, assim, é o auge do YouTube. Porque ela conversa com você como se ela estivesse do seu lado, como uma amiga, como uma irmã, com esse humor. É um humor tão simples e é um humor tão delicado, porque ela é delicada. Ela é super delicada, eu não consigo com aquela delicadez dela. Eu sou, teoricamente, um pouco mais agitado, então ela conversa de assuntos do meio LGBT e ela é querida aí por, por muitos. É um canal que eu acho que deveria crescer mais em relação a inscritos. O canal dela é um canal maravilhoso, mas eu acho que ela já poderia ter chegado a um milhão e recomendo vocês se inscreverem no canal dela. A quinta colocada é a Marimon, pra quem lembra da MTV Brasil, que ela apresentava o acesso, ela apresentou várias vários programas na MTV, ela ficou mais conhecida como o Acesso MTV e ela agora tem um canal no YouTube que ela entrevistou a Titi Miller que foi a parceira dela no Acesso MTV e foi um dos auges, né? o Acesso foi um dos grandes auges. Ela fez um canal no YouTube entrando nesse mundo 
do YouTube que é um mundo em que você tem de tudo, você encontra conteúdos variados, você encontra pessoas variadas, o canal Marimon, que ela conta vários assuntos dela, ela conta da vida dela, ela faz vlogs maravilhosos e a Marimon, né gente? Pra quem é da época do acesso à MTV, da MTV Brasil, vai saber o que eu tô falando. Em quarto colocado, Luba, Luba TV, a outro maravilhoso também que está nesse YouTube já faz muito tempo, ele é da época ali mais ou menos da Kéfera também, e ele tem um canal maravilhoso, todo mundo deveria ver o conteúdo dele, porque também é um conteúdo bom, é um humor simples, porque não é um humor exagerado, quando é um humor exagerado fica ruim, fica chato por youtuber. Meu top 3, o terceiro lugar vai pra ela, Karen Bakini. Eu assisto ela de vez em quando, mas não tanto pelo conteúdo de maquiagem que ela traz, porque ela é, teoricamente, ela é blogueira de moda, mas ela traz vlogs interessantes, tags interessantes, e eu gosto bastante disso, porque ela mistura um mundo completamente oposto, ela não traz só a maquiagem, que seria o auge dela, como outras meninas que tem aí. Ela viaja, ela traz a cultura de outros países, o que diferencia ela das meninas que são consideradas blogueiras de moda. Ah, a Karen Bakini é uma blogueira blogueira de moda, mas ela não é só de moda. E ela, no seu mundo, ali na sua história, ela traz aí assuntos muito interessantes também e que é valorizado, que tem que ser valorizado. Meu segundo e primeiros lugares, eu vi um páreo porque eu adoro esses dois canais, mas no atual momento dos canais, eu decidi por ficar assim. O segundo lugar é para Bruna Louise, é desbocado desse YouTube, que veio aí de uma leva também de youtubers novos. Ela se embrenhou mais entrou né, no YouTube mais por questão da Kéfera, porque ela fez vídeos com a Kéfera, e é um canal tão simples, ela conta coisas tão simples de, do cotidiano, do dia a dia e desbocada porque, gente, qual que é o problema de falar um palavrão de mandar a pessoa pro raio que parta, tomar no cu ah, tem a dó, gente, e pra mim a Bruna é excepcional uma humorista bacana demais. E o meu primeiro lugar é para um canal que eu comecei a também assistir no final do ano passado. Me cativou de uma certa maneira, também pelo seu humor, pela história das duas, né? Que é uma dupla, que é o Depois das Onze. Eu até peguei um pouco do bordão delas, que elas falam do tudo bacana, tudo bom. Então agora com as pessoas eu chego e falo tudo bom contigo? Pega um pouco, a gente pega um pouco dos bordões de cada youtuber e a gente acaba trazendo pra nossa vida. Então, meu primeiro lugar vai para o Depois das Onze, vai para a Gabi e pra Thalita. Elas contam histórias também simples do dia a dia, que as pessoas levam um pouco a sério demais. A gente não levar a sério tanto assim as coisas. Essa lista também que eu fiz, eu queria deixar uma lista extra de indicações que seriam indicações do meio LGBT. Eu tento defender todas as bandeiras possíveis aqui no canal Um Pequeno Jornalista. E eu acho que é legal, é importante a gente defender né, diversos grupos sociais que buscam a sua identidade, trazer essas pessoas não só do conteúdo LGBT, mas conteúdo, por exemplo, do feminismo, do poder da mulher, dos direitos sociais, dos direitos do negro, que infelizmente a gente ainda tem problemas com isso. A minha indicação em especial é trazer esses youtubers que falam do poder LGBT, que falam do meio LGBT e as indicações que eu tinha já indicado, por exemplo, a Lorelai Fox, o canal das Bi, que eu também já vi vídeos deles e eles têm um conteúdo sério, é divertido, mas eles têm um conteúdo bastante sério, bastante educativo principalmente. Também tem o Põe na Roda, com o seu humor também meio escrachado, mas que também traz um ensinamento LGBT. LGBT. O Rafael Supernock e o Rafael Benigno são youtubers recentes, mas que eles também trazem esses assuntos importantes, mas eles também são muito interessantes nessa parte de defender, de trazer assuntos importantes, instigar, né, de cutucar a ferida. Acho que gostam, né? Mas a gente gosta de colocar um ponto de interrogação na cabeça das pessoas. Eu acho que isso é importante. Uh, outras indicações também que eu tenho da parte da LGBT é o canal Pedro. Drugo. E para encerrar, para a gente não deixar as partes de fora, a Mandy Candy, que é uma transexual, que ela 
conta toda a sua história, toda a sua mudança é, física, sua mudança também sexual e como que ela saiu do Brasil e foi morar fora, que ela mora na Ásia, ela mora do outro lado do mundo, como que ela lidar com os problemas, como que ela ultrapassou os obstáculos. Eu vou deixar o link de todos que eu falei aqui para vocês na descrição e claro, por favor, curta, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, dê o um joinha pra gente que ajuda bastante. Espero que os youtubers que eu tenha citado aqui, ah, espero que eles tenham tenham visto esse vídeo. É uma grande união essa questão da gente falar de youtubers que a gente gosta e até mesmo que a gente se inspira. Vídeo toda quinta-feira, como eu já disse para vocês. Vou deixar as redes sociais. A gente também tá com blog, eu vou deixar aqui. Vou espalhar as coisas por aí. Então, compartilha esse vídeo e curta o nosso canal, ok? Até a próxima semana, pessoal!